da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 715. Ausgabe. Ich freue mich einfach, dass ihr wieder mit dabei seid hier am Sonntagabend. Ich habe heute in der Bahn eine relativ alte Frau gesehen, die mit einem iPod da in der Ecke saß und irgendwas angehört hat. Und ich fand es irgendwie witzig. Ist ein bisschen ungewohnt, weil es ist ja eigentlich so ein Spielzeug für eher jüngere Leute, aber es kann sich natürlich jeder ein iPod kaufen und es ist ja auch völlig super. Vielleicht hört die sich da sogar irgendwelche Hörbücher damit an oder klassische Musik. Fand ich irgendwie einen netten Anblick, wenn man da jemand so mit diesen weißen Ohrstöpseln und dem weißen Gerät da auf dem kleinen Tischchen vor sich sitzen sieht, der eben nicht in die typische Altersklasse dieser Geräte gehört. Haben eure Großeltern vielleicht auch einen iPod? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt mir einfach eine E-Mail an nachtzug.email.de oder macht einen Kommentar auf die Homepage www.nachtzugnachhamburg.de. Ich habe ja nun meine Schienenkreuzfahrt heute beendet und ich muss mal eins sagen, es hat alles in allem gut funktioniert. Trotz der Streik war diese Woche, hat es immer einigermaßen hingehauen. Wir hatten zwar heute auch wieder Verspätung, aber es hielt sich alles in allem noch in Grenzen. Und das größte Problem war eigentlich, zum Bahnhof hinzukommen. Ja, wenn man einmal am Bahnhof ist, dann fahren die Züge meistens ja auch so gerade noch pünktlich, dass man die Umsteiger kriegt. Ab und zu verpasst man natürlich mal einen Umsteiger, weil es die Bahn nicht hingekriegt hat. Aber der Weg zum Bahnhof ist eigentlich mittlerweile das Problem. Die Autobahnen sind sowas von voll und verstopft. Und ich musste heute noch durch Leipzig fahren. Und da war ein Fußballspiel. Da ging es nicht mehr vor und nicht mehr zurück und ich war echt heilfroh, wo ich die Kiste bei Europcar abgeben konnte und dachte so, jetzt steigst du schön in ICE und wenn der dann das zweite oder dritte Mal hält, dann bist du in Hamburg. Und genau das habe ich gemacht. Zurzeit gibt es sogar noch ein Halloween-Special. Wenn man derzeit mit dem ICE fährt, gibt es eine Currywurst und ein Bier für zusammen 4,90 Euro. Das ist zwar nicht gerade billig, aber billiger als es sonst im Zug kosten würde. Irgendwie eine coole Idee, dieses Orangenbier von Warsteiner ist das, glaube ich. Ist nicht so hundertprozentig mein Geschmack, aber irgendwie witzig. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann wieder in gewohnter Länge, denn heute bin ich einfach nur platt. Dann bis morgen, euer Reiko.